。今天消息，小 S 竟被爆出家暴丑闻，结婚长达十九年的她，竟然被传出每周挨揍一次的惊人内幕，这让她的形象瞬间跌入谷底，引来无数网友的嘲讽和挖苦。真是倒霉透顶，居然娶到了这样的女人。就在前不久。小 S 在录制节目《小姐不吸地》时，邀请嘉宾们畅谈各种八卦话题。当谈到那些无中生有的谣言时，小 S 感慨万分，坦诚道：“至今还有人以为我老公天天对我拳脚相向呢。”一旁的嘉宾王思佳忍不住好奇发问：“真的没有吗？”小 S 依然保持着她那独特的幽默感，笑着回应。其实只是一周一次罢了。对于屡次被传出家暴的传闻，小 S 无奈地表示，自己就像背负着一只无比沉重的剑矢，至今仍未将其拔出，只希望大众能够不再误解他。王思佳也积极地为小 S 澄清：“你老公打你这种事，简直就是无稽之谈。”小 S 不禁感叹：“无论自己如何解释。”总有人会选择相信谣言，甚至还会有人跑去询问她的丈夫徐亚军。她愤慨地表示：“有人曾对我老公说你娶到小 S 真是倒霉至极，他如此尖酸刻薄，肯定对你凶神恶煞吧？我们已经结婚多少年了？整整十九年了，现在还有人在追问这个问题。”同伴派翠克连忙帮忙缓颊。认为小 S 也许正是因为形象过于尖锐，深获民心，才导致流言蜚语四起。小 S 也强调自己私底下其实是个大大咧咧、随性洒脱的人，希望借此机会澄清事实，解开长久以来的误会。小 S 之公公去世刘十亿遗产，小 S 的莫来引发猜测。3月3日。小 S 公公突发心脏病离世，家人及朋友深感悲痛。公公许庆祥不仅是小 S 丈夫的父亲，也是她的精神支柱。他是一位八十四岁的医生，对小 S 的生活和事业起到了重要的指导作用，同时也常帮她处理家务。公公的离世使小 S 失去了坚实的依靠，她的家庭地位是否会受影响？如何应对这场突如其来的变故？公公留下的巨额遗产又该如何分配？这些问题让小 S 及其家人倍感压力。小 S 与公公的关系亲密且温馨，无论大事小事，她都会向公公寻求帮助。公公的关爱和支持是小 S 成功的重要支撑。每当小 S 面临家庭矛盾或孩子问题时，公公总会挺身而出。甚至会批评自己的儿子。虽然公公年过八旬，但他与小 S 的相处充满童趣。小 S 在节目中多次提到公公，尽管有时会开玩笑，但他对公公始终保持着尊敬。疫情期间，公公在小 S 孩子生病时仍能保持冷静，给予他指导和支持。公公的支持不仅限于日常生活。还包括小 S 的职业生涯，他不仅鼓励小 S 拍激情戏，还在他婚礼上送上一枚五克拉的钻戒。小 S 是公公为亲生父母，两人感情深厚。如今，公公虽已离世，但他的精神和支持将永存于小 S 心中，这份美好的亲情将成为小 S 面对未来挑战的动力。公公在小 S 的事业发展中给予了全面的支持，他不仅提供经验建议，还利用娱乐圈人脉资源帮助小 S。小 S 想当导演时，公公也全力支持。可以说，没有公公的支持，小 S 的成就不可能如此显著。此外，许庆祥生前通过专业知识和投资积累了高达十亿新台币的财富。这笔遗产引发了广泛关注。然而，公公离世后，这笔资产的价值可能会大幅下降。目前，可立即变现的资金可能不到三亿。然而
。这笔财产的分配情况并不明朗。据报道，小 S 的丈夫徐亚军曾被爆出婚外情。并与一名上海女子育有一子，甚至连知名狗仔和前姐夫都见过这位神秘女性，这无疑给财产分配增添了不确定性。据报道，这位神秘女士并非小三或小四，只是徐亚军大学同学曾有过一段私人交往。所谓的私生子，实际上是其同学之子，徐亚军只是偶尔回护照顾。然而。这张照片被恶意解读，造成了公众误解。尽管如此，此事已在网络广泛流传，小 S 的粉丝及公众对此事充满疑惑。这无疑给未来财产分割带来隐患。婚内生子的丈夫能否独自享有巨额遗产，这必将引起公众热议。多年来，小 S 是公公如亲人，尽心尽力。公公的威望使徐亚军不敢违背小 S， 维护了家庭稳定。然而，公公去世时，小 S 失去了最大依靠。若要列出娱乐圈未解之谜排行榜，小 S 为何不离婚必定名列前茅。小 S 与徐亚军的婚姻饱受争议，屡次传出婚变。小 S 主演大尺度电视剧，网友担忧徐亚军无法接受。然而，徐亚军常出入夜店，小 S 拍戏又如何呢？小 S 行事大胆，节目中常拿男星开玩笑，甚至大牌明星亦难以幸免。随着时间推移，男星见小 S 皆心有余悸，因其言行举止过于夸张。小 S 育有三女，全力培养进入娱乐圈，大女儿已成艺人，二女儿从事媒体工作。三女儿虽年幼，却已涉足广告拍摄，可见小 S 对娱乐圈的热爱之深，渴望成为明星。小 S 曾在节目中痛哭诉说与徐亚军多年无性生活，尽管徐亚军丑闻不断，小 S 深夜痛哭无数次，甚至爆出私生子，但她仍坚决不离婚，令人费解。如今。汪小菲好友李伯潇揭示了小 S 坚持不离婚的真相，她并非不愿离婚，实因不敢离婚。李伯潇与汪小菲关系密切，曾多次在京聚会。自汪小菲遭大 S 背叛后，李伯潇一直为其鸣不平。近期，他在与网友连线时，更是为好友发声，指责大 S 一家，提及小 S。李伯潇透露。小 S 不敢离婚，是因家中经济大权掌握在徐亚军手中。现今，小 S 失去经济来源，丧失主动权，故无论徐亚军在外如何胡作非为，小 S 亦不敢表态。令人们惊叹不已的是，李伯潇的猛料直击小 S 婚姻的致命要害，不禁让人大呼遗憾。然而，面对众多网友的同情心，李伯潇却坚决表示不值得。他认为小 S 根本不值得我们去怜悯，因为他的手段实在是太狡猾了，就连汪小菲都对他深感厌恶。在汪小菲和大 S 一家人的纷争中，我们可以清晰地看到汪小菲对小 S 进行了最猛烈的人身攻击。这无疑充分展现了他对这个前小姨子的深深憎恨。再来说回小 S 本人，有网友挖掘出了他早年间的一段采访，当时他竟然坦诚地承认，家庭的财政大权完全掌控在了丈夫手里。不知道是为了保住面子，还是为了掩盖内心的尴尬，小 S 还特别解释说自己不懂投资，所以才无法掌握经济大权。当时这段采访并未引起太大的轰动，大家都以为这只不过是小 S 在精心塑造自己的形象罢了。但是，现在结合李伯潇的爆料来看，事实的真相已经昭然若揭。另一位网友犀利地评论道：“小 S 其实是在自欺欺人，他心里明明清楚徐亚军的行为有多么恶劣，可表面上为了维护自己的尊严。”
，却硬是装作毫不知情的样子。实际上，明眼人都看得出来，小 S 的婚姻生活并不幸福，甚至可以用糟糕透顶来形容。而这一切的源头，都可以追溯到小 S 追求爱情的那段历史。小 S 在未婚先孕的情况下，在未得到男方父母认可的情况下，竟然在节目中公然宣布自己怀孕的消息，这让徐亚军一家措手不及。在巨大的社会舆论压力下，徐亚军不得不勉强答应娶了小 S， 但他的态度却是冷淡至极，既没有浪漫的求婚，也没有盛大的婚礼。小 S。曾经以为自己终于等到了幸福，没想到却已经踏入了痛苦的深渊。结婚后，徐亚军立刻露出了真实面目，接二连三地传出各种丑闻，而小 S 只能无奈地成为那个替丈夫收拾残局的可怜女人。二零零九年，徐亚军被曝光与年轻女子在夜店共度良宵，小 S 赶紧站出来为丈夫辩护。坚称他只是个有礼貌的绅士，绝对没有任何不当行为。然而，又有谁知道他自己是否真的相信这番说辞呢？二零一零年，台湾媒体报道小 S 遭到徐亚军家暴，人们原本期待他能够借此机会倾诉心中的苦闷，但他却选择了默默承受，甚至还要强颜欢笑，假装自己的婚姻生活非常美满。同年，徐亚军再度被爆出在夜店里出轨。这次不仅是简单的搂腰动作，还有更为亲密的耳语交流。面对记者的追问，小 S 仍然坚定地为丈夫辩护，声称他们只是在正常聊天，并没有出轨。也许正是小 S 一次次的忍气吞声，才使得徐亚军变得越发放肆。此后，他的丑闻层出不穷。甚至连公司出现问题，也要小 S 来承担责任。小 S 在众人前低眉顺眼，低头道歉。然而，另一边的徐亚军却在风花雪月之地，纵情享乐，狂欢不已。如此鲜明的对比，让小 S 的形象愈加卑微。时间回溯到2015年，当时媒体曝光了小 S 疑似遭受家庭暴力。眼角淤青的照片，面对质疑，小 S 却矢口否认，坚称这只是自己洗澡时不慎跌倒造成的。然而，事实究竟如何，恐怕也只有他自己最清楚吧。尽管小 S 竭力掩藏自己不幸的婚姻生活，但总有一些蛛丝马迹难以掩盖。某次直播过程中，小 S 的女儿无意间出现在镜头前。流露出对母亲脸上伤痕的关切，这一幕无疑引发了广大网友对其再次遭受家暴的猜测。尽管小 S 在随后的直播中极力澄清，但敏锐的网友们还是从背景音中听到了徐亚军的怒斥声，这无疑加深了大众对于小 S 遭受家暴的印象。表面上，小 S 总是以乐观开朗的形象示人，但实际上，每当他喝得酩酊大醉之时，总会忍不住痛哭流涕，发布视频来宣泄内心的苦闷。尽管身边的亲友纷纷劝说他离婚，但小 S 却始终坚守阵地。哪怕在他已经生育了三个女儿之后，徐亚军还被爆出在上海有私生子的丑闻，他仍然选择默默承受。有人嘲笑小 S。他在自己的婚姻中忍辱负重，却又热衷于插手大 S 的婚姻事务，特别是在与汪小菲的口水战中，小 S 更是表现得异常活跃。汪小菲的好友甚至公开揭露了他的真面目。原来他费尽心思维护的婚姻，在旁人眼中不过是一场闹剧罢了。还有人讥讽小 S， 原来他并非不愿离婚。而是早已被徐亚军牢牢控制，只能任凭对方摆布